ilikuwa tarehe 3 Septemba mwaka 1940 huko kijijini Ikizu wilaya ya Bonda katika familia ya bwana wa Rioba Sinde na bii wa Sato Kiremba alizaliwa mtoto wa kiume alipewa jina la Joseph mtoto huyu alikuwa katika familia ya kimaskini sana lakini alipenda sana shule pasikuwa na mfano wa shule yoyote kijijini kwake isipokuwa Boshi School elimu ya kusoma na kuandika aliyopewa chini ya mti mnamo mwaka 1948 alipata fursa ya kujiunga katika mfumo rasmi wa elimu katika shule ya msingi Nyamuswa Ikizu lakini kimo chake kidogo tu kimkoseshe kupata elimu msingi lakini maarifa aliyopata kule Bush School yakamvusha kizingiti hicho cha kimo. Mwaka 1953 akajiunga na shule ya kati ya Mwisenge. Hapo napo ada ya shilingi 60 tu kwa mwaka ikawa mtihani mkubwa kwa bwana wa Rio Basinde. Basi kaamua kuchangisha ukoo wa Sinde lakini bado akaambulia shilingi 27 tu Mwanzo wa safari ya elimu ya kijana Joseph haikuwa rahisi lakini penye nia pana njia alianza kupata ahueni ya maisha alipojiunga na shule ya sekondari Tabora mwaka 1961 na, na kwa mara ya kwanza akakutana na kitanda ingawa godoro lake magunia Ilipofika mwaka 1963 kijana Josephu akatia mguu katika chuo kikuu cha Afrika Mashariki ambacho kwa sasa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam akisoma fani ya sheria Huyu ndiye judge Joseph Sinde Warioba Waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu. Ajila yake ya kwanza ilikuwa mwanasheria serikalini. Ikiwa ni mwaka 1966 mpaka 68. Baadaye akawa mwanasheria wa jiji la Dar es Salaam. Jaji Joseph Sinde wa Rioba. Aliendelea kukua na kupanda vyeo katika taaluma yake ya sheria mpaka mwaka 1976 alipoteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali lakini ilipofika mwaka 1983 aliteuliwa kuwa mbunge na waziri wa sheria hivyo akavaa kofia mbili mwanasheria mkuu wa serikali na waziri wa sheria na hatimaye mwaka 1985 akateuliwa na rais wa awamu ya pili Al Hassan Mwinyi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais cheo alichokitumikia mpaka mwaka 1990. Ikumbukwe kuwa vyo hivi viwili vya waziri mkuu na makamu wa rais vilishikiliwa na mtu mmoja kwa awamu tatu tofauti. Kiongozi wa kwanza akiwa ndiye jaji Joseph Sinde wa Rioba akifuatiwa na John Malichela kati ya mwaka 1990 mpaka 94 na mwisho Cleo Pamsuya mwaka 1994 mpaka 95 mwaka 1990 mpaka 95 jaji Joseph Warioba alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Bunda yapi aliyafanya katika jimbo lake la Bunda kipindi cha nyota wiki kitakujuza mwaka 1996 mpaka 99 Jaji Joseph Warioba alikuwa ni jaji katika mahakama ya kimataifa inayoshughulikia sheria ya bandari Hamburg nchini Ujerumani na baadaye mwaka 2001 mpaka 2006 alikuwa jaji wa mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Jaji Joseph Warioba ameshiriki katika tume na kamati nyingi za kitaifa na kimataifa zinazohusu sheria, haki za binadamu na utawala bora. Na turejee katika familia. Mnamo mwaka 1969, Judge Joseph Warioba 
alifunga ndoa na bi Evelyn Gabriel Mushi. Maisha ya ndoa yalikuwaje kwa vijana hawa waliokulia maeneo tofauti. Joseph akizaliwa na kukulia kijijini Kizu Bunda. Huku bi Evelyn akizaliwa na kukulia Kariya Ko jijini Dar es Salaam. Yapo mengi usiyoyajua kuhusu familia ya Jaji Joseph Warioba na mkewe Evelyn Warioba. Karibu sasa ni kujuzi. Mama nashukuru sana kwa mapokezi mazuri. Karibu. Umenipitisha kwenye bustani yako nzuri. Swali langu imekuchukua muda gani kutengeneza bustani nzuri na namna hii? Eh Nadhani hapo ndio kuna pashwa kuwa na, 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 na kuwa mo, o, wanasema kujiongeza kuweka kila kitu katika kumbukumbu. E, kwa muda kwamba ni miaka miwili, miaka mitatu hapana, lakini niseme nikirudi nyuma sana. Labda miaka kumi, nikianza kidogo kidogo, kidogo kidogo. Na kila siku bado naiendeleza. <laughs> Ndakuja nipate somo. Kama nimechukua miaka 10 kufika hapa, niweze kulipata somo. Karibu. Kikubwa ambacho pia nimekifurahi ni kukutana na wewe, ni Evelyn Warioba, mke wa aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa rais mwaka 1900, makamu wa kwanza. Wasomo <laughs> 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 unaweka weke ndani sawa, yani hesabu zike sawa sawa. Makamu wa kwanza wa rais kani nifahamu ulipokeaje uteuzi ule kwamba mumeo sasa ni waziri mkuu hapo hapo ni makamu wa kwanza wa rais kwanza sicho kitu ambacho kilikuwa kwenye mawazo yangu au mawazo yake lakini alipopata hiyo taarifa yeye alikaa nayo siku tatu bila kukwambia wewe bila kunambia aka consult sio kuconsult lakini akawashirikisha best friends wake akawaambia baada ya kuwaambia hao na wao kumpa ushauri waliompa ndio akaja akaniambia kwa kweli reaction yangu ya kwanza nililia sasa ukiniuliza nililia nini kwa nini nilikuwa nalia hata sijui kulikuwa na uoga ndani sikuelewa maana yake ni nini lakini nililia baadaye kaona tu kawaida sasa kwa kuwa sikuwa na na wanasema kwa mfano labda ungekuwa na mwingine ambaye alikushawahi kuwa unajifunza kutoka kwake e, na hata kama angali kuwapo utaratibu wetu wa maisha si kwamba kitu unachokwenda kusomea kwamba una, unasubiria na mimi kija zamu yangu nitakuwa hivi kwa hiyo aliyetutangulia alikuwa marehemu mama Amne Salim. Na huko nyuma alikuwa marehemu mama Msuya. E, na lakini si watu ambao tulikuwa tuna tunaingiliana katika maisha yetu ya kawaida kiasi kwamba namuuliza ehe hivi ukiwa mke wa waziri mkuu inakuwaaje? Hapana. Kwa hiyo ilikuwa kidogo shock. Lakini mimi niliendelea na maisha yangu kama kawaida. Kwa hiyo iliwapa shida wale ambao waliokuwa wanatu wanatoa huduma kijumla kwa sababu kwa mfano mimi nilikuwa mfanya kazi na sikuona mimi sababu ya kuacha kazi mimi niliendelea tu na kazi ukifanya kazi gani <laughs> mimi niliajiriwa wakati huo wakati mwanzangu akiwa eh, akiteuliwa mimi nilikuwa na shirika la umoja mataifa linaloshughulikia wakimbizi baada ya kufanya serikalini miaka tisa. Nilifanya serikalini miaka tisa idara ya ustawi wa jamii and then nikaingia UN. Sasa mimi sikuona kwamba kuna na hakuna aliyeniuliza wala hata yeye mwenzangu wala hajaniuliza. Mnatoka asubuhi wote mnaenda kazini. Kitu kimoja tu nilikiona kilini kilinipa shock kidogo. Niliponyang'anywa gari. Mm-hmm. Mimi kwenye kikazi kulikuwa na project. Na ile project nilipoa Land Cruiser. Sasa jioni dereva na mrilizi narudi nayo mwenyewe. Basi nilikuja nikasikia tu mtu anachukua ufunguo mama asante. 
sasa hiyo ilikuwa ni shock ya kwanza. Ndio niliona hapo wanaanza ku, ku, kuweka break. Uh, unaendelea kuongea na muona baba naye anasogea. Sasa baba tumkaribishe baba ili maongezi yetu yaendelee kuwa ma, mazuri zaidi. <laughs> Ewa. <laughs> Zazi. <laughs> Mama. Nimepatia baba. Umetafuta kiikizu umekipata? <laughs> Nimekipata. Mama kanifundisha. <laughs> okay. Kaambia niseme zazi. Bila shaka ni. Lakini ni matamshi ni sahihi. Si sawa. Asiye kwa nimechanganya nimesema zazi ya Kiingereza ya <laughs> Kiswahili cha pwani. Unasema babu. Ah, afu. Yeah. Na mimi naitikia mjukuu. Ambao unasemaje? Eh? Koko. Koko. Ah. <laughs> Karibu baba. Asante sana. Kaza kuongea na mama. Akatupokea vizuri akanipitisha kwenye bustani nzuri. Ah, ume ameangalia huko. Eh. Ah. Kiona bustani unaona uhalafu inapendeza. Ah. <laughs> <laughs> Tuanza kuongea kidogo na mama hasa kwenye kwamba nafasi yako kubwa ambayo ulipata ya waziri mkuu pamoja na makamu wa kwanza wa rais. Akasema uliopata taarifa ulikaa siku tatu kabla hujamtaarifu. <laughs> Tunaomba tujue sababu. <laughs> sababu kulikuwa na wakati eh mwaka 83 wakati huo tunashughulikia mabadiliko ya katiba mimi nilikuwa Dodoma kulikuwa na kamati ambayo ilikuwa inakusanya maoni ya wananchi nikiwa huko tukapigiwa simu kupigiwa simu nyumbani kutoka umoja wa mataifa akawaambia kwamba sipo Dar es Salaam kwa hiyo akamwomba anipe namba zao niwapigie kwa sababu kuna jambo muhimu akanipa hizo namba akatipigia simu ndar nini dodoma akanipa hizo namba nikampigia huyu aliye kwa kupiga simu akaniambia ah tunakutafuta unatakiwa uwe hapa kwa sababu katibu mkuu wa umoja wa mataifa amekuteua kuwa naibu katibu mkuu e, wakati ule hawakuwa na naibu katibu mkuu wa, wa sasa hivi ilikuwa anaita under secretary general e, kuhusu mambo ya bahari na unatakiwa kuripoti mapema basi mimi nikamwambia mimi ni waziri katika serikali yetu hapa hamwezi kuniambia tu natoka kuja umoja wa mataifa napata kazi bila kupitia utaratibu unaojulikana mungewasiliana na serikali kwanza. Kwa hiyo akawasiliana na serikali. Hasa utaratibu wa serikali kutoka upate ruhusa ya rais. Kwa hiyo swala ikapelekwa kwa rais. Rais akaamua kwamba hapana. Na hitajika hapa. Nisiende huko. Kwa hiyo ile kazi niliyokuwa nimepewa ikayeyuka. Na ripo yeyuka matumaini yetu wote yakawa shaken kidogo. Na hasa mama. Alikuwa mm -hmm. <laughs> anaona bingo. Eh kwa sababu tuliona tumepata nafasi nzuri. Na wakati huo unajua ndio ulikuwa wakati wa matatizo hali ya uchumi. Lakini kwa manufaa ya nchi kabaki. Sasa ndipo fika mwaka 85 tunamaliza uchaguzi rais mwinyi ananiita akaenda kula ananiambia kwanza ah, nidiita kwa kutoa sababu nyingine tu kwamba kulikuwa na kitu ambacho kulikuwa na <coughs> randama ambayo nilikuwa nimempelekea akiwa candidate nilikuwa na utaratibu mtu akiwa candidate unampeleke na sababu kichaguliwa haya ndio utapambana nayo sasa kama ya mtu anambia mite mwana waziri wa sheria na mwana sheria mkuu aje anisaidie kueleza mofa nilipofika kule 
nimekwenda na faili langu nasema anataka maelezo juu ya hii niwe tayari kumueleza akasema ah hilo hii ilikuwa njia ya kukuita tu sio na roho hitaji mimi nakoomba unisaidie katika nafasi ya waziri mkuu eh ikaja ghafla hivi kana ngumu kusema ndio ama hapana wakati huo kwa hiyo nikamwomba anipe muda nindi nitafakari kisha nitamjibu nasema basi usichukue muda mrefu sasa kuja nafikiria vile nikaona ngoja nikae nayo mimi mwenyewe kwanza sijamwambia ya sije akatokea kama yale kamba <laughs> matumaini afu yakapotea tu yakapotea ah eh kwa hiyo nikakaa E, siku tatu lakini katika siku hizo nikatafuta rafiki zangu wa karibu sana wanishauri kwa sababu sikuwa na hakika kama ile kazi nitaiweza baada ya kushauriana na sasa bali ndio kamuita nadhani nikuita na wote wapo wote wapo ndio kamwambia wote wapo kina nani ya, au marafiki ah. zangu Eh, kwa hili ilikuwa ni kujaribu kuzuia mtikisiko ule uliotokea 83. Mama uliamini kwamba baba ataweza? Uh, Unajua <laughs> si kazi ambayo una apply kama vile sijui karani au una apply kwenye kazi ambayo ni professional. Kwa hiyo haikuja kwenye akili yangu. Haikuja kabisa. Reaction yangu ya kwanza ilikuwa ni kulia. Sasa mpaka leo kiniuliza nililia nini? <laughs> si kama ni uoga au kama uh, kama anavyosema kwa mwanza mm, yale yale mm, halafu hili nakuja nayo liponyoke hivi <laughs> lakini mwisho alisema yote mipango ya Mungu ah, <laughs> sasa nadhani kwa kiasi kikubwa maisha yenu yalibadilika baada ya kupata nafasi hiyo sana eh. sana sana na, tu, 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 ni, ni juu kutoka kwa kwa baba nafasi yako kama baba kwenye familia ili kuaje ndio hiyo inayosema maisha yalibadilika kwa sababu tulikuwa bado vijana na tuna watoto watoto wadogo wakati huo tulikuwa na <coughs> watoto wane bado watu wadogo katika hali ngumu ya uchumi katika nchi wote tunajitahidi eh, kuwalea na wakoo kwa hudumia sasa napata kazi ile kazi ile ilikuwa muda mwingi niko kazini na ile kwa imeanza mapema kwa kweli ilikuwa imeanza mapema wakati nikiwa mwanasheria mkuu hasa wakati nilipokwenda e, kufanya kazi wizara ya mambo ya nje e, ilikuwa mimi ni vigumu sana kuwa nyumbani kwa hiyo kazi kubwa ya kuwalea watoto ilikuwa ni kwake. Na yeye anafanya kazi. Kwa hiyo halikuwa jambo rahisi rahisi. Na kumbuka ili kuweza kushiriki katika maisha ya familia, kaweka utaratibu kwamba pamoja na shughuli zote zile za waziri mkuu. Jiodi na nilitoa maelekezo kwa wasaidizi wangu wote. Jioni kati ya saa mbili na saa nne sitaki simu yoyote ama mtu kuja pale at least nipate muda mfupi tu wa saa mbili kukaa na familia eh, lakini haikuwa rahisi tulijitahidi na utaratibu wetu aliouweka kwa sababu tulipoanza hata katika kuwalea tulisema kama ni shule wanakwenda shule za kawaida hizi E, yeye walivyowalea shughuli za nyumbani wote wanafanya wajifunze hata kama ni za jikoni unajua e, sisi tunakotoka huko kijana wa kiume haingii jikoni hausiki na mambo haya lakini tukaona tumeingia katika dunia mpya ye akawa anawalea anawafundisha hata mambo ya jikoni kuosha vyombo kufanya hivi jifunze unaletiwa chakula wewe unakula mtu amesimama nyuma yako tulikuwa tukuzoea hiyo tuishi maisha ya kawaida tukaambia na msiende kuwa sijui mnawatandikia 
ama mnawafulia watafanya wenyewe lakini nadhani hatukusucceed sana hiyo ilishindika nani hapo mtoto mwingine mtoto wetu wa mwisho alizaliwa tukiwa pale eh kwa hiyo then taratibu akakutana na utaratibu mpya kwa hiyo ndio wale wa kwanza sasa wanakwenda secondary kwa hiyo alilelewa kidogo kidogo kimayai mayai eh kuwa na mtu dada ambaye alikuwa wa karibu zaidi eh kwa hiyo hata nadhani walipokuwa nasoma shule kwamba tunayo magari sasa ya serikali nadhani walikuwa hawapeleki na magari ya serikali eh waende hivyo eh tulikuwa na mmoja kwa mfano kipi alikuwa anasoma ushindi sasa katika neighborhood kulikuwa na mwalimu anayefundisha kule kama utaratibu unaotumia mwalimu na wewe wewe kama kukimbia kimbia kama kupanda basi pale. Eh. Kulikuwa na mimi papai pale. Kwamba akiomba fedha mama anamuonyesha mapapai yale. <laughs> Akachume kauze. Eh. Ah, mama kao kwa mkali sana. <laughs> Sasa ma, m, watoto wenu um, walivyokuwa inaonesha mliwalelea kwenye yani ile malezi ya kitanzania kweli kweli ya Kiafrika wajitegemee wenyewe walivyokuja kuwa kile ambacho mlikipanda ndani yao waliendelea kuwa nacho mpaka leo ni wazazi ambao mnaona fahari jua watoto wenu mama mimi naamini wameendelea kuwa na sasa hivi hata kama kungekuwa na kundi ungemtafuta mtoto wa waziri mkuu mstaafu na utamtafuta sana labda wamtaje jina tuongelee uh kwamba ndoa yenu na miaka zaidi ya hamsini. Maana sasa hivi ndoa ni kasumba watu mwaka mmoja miwili yani kwanza wakifikisha mwaka mmoja wa ndoa sherehe kubwa inafanyika kwamba <laughs> ni ushindi mkubwa kufikisha mwaka mmoja. Tunawapenda kujifunza kutoka kwenu msingi ambao mlikuwa nao wakuweza kuwafanya tangu ujana mpaka mnazeeka pamoja. <laughs> Tuambie tufunde mama. Hmm? Mimi naamini hakuna formula kwamba ukifanya hivi itakuwa vizuri. Sisi tumeweza kuendelea kuwa mpaka hapa. Mimi kuwa muwazi kweli kweli ni uvumilivu wa ubaba. Huyu baba ni mvumilivu sana. Mno 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 daima nawaambia wanangu anayetafuta mume huyu simtafute Joseph Wajoba kwa mume wake hutampata huyu wangu mimi. <laughs> Maana mbona baba afanye baba huyu kila kitu chake kitakaa hapa au hapa. Kwa maana ya kwamba unajua kuna watu ambao hop. Alafu tumetoka mazingira mawili tofa uti lakini jinsi alivyoweza kunivumilia mimi ameambukiza na mimi nikaweza kuvumilia vipi. Kwa sababu mimi nikikwambia kwa mfano background yangu. Hata kama baba yangu ni mchaga. Sawa. Lakini nimekulia mjini. Na mjini wenyewe wapi? Kari ya koo. <laughs> kwa hiyo kuna vitu vingi sana nimejifunza ambavyo kama ningebaki katika mazingira yangu sasa hii amevumilia mwanamke wa wala wewe ukianza kupiga kelele chukua kitabu chake anasoma sasa unajiuliza hivi unapiga kelele ya nini kwa hiyo over time hivi vitu unajifunza hivi mimi nikikwambia leo baada ya miaka 50 na 53 wangu hata siku moja ajaniuliza hivi ulikuwa unapata mshahara kesi gani hata siku moja kwa hiyo anakufanya hiyo aliamini kwamba hela hiyo inatumika kwenye hizi shughuli inafanya hivi inafanya mpaka leo ajui <laughs> kama anavyosema haya <laughs> anayosema tulitoka mazingira tofauti <laughs> eh mimi natoka mazingira ya kijijini na hata sisi kuja kuona tulipita katika corrugation na ile kutoka kwa wazazi wazazi wangu hawakuamini kwamba mimi ninge waliamini kwamba ikifika wakati nitapata mke kutoka kabila langu sasa nakuja kuambia huyu 
Anaona do. Mchaga wa kariako. Eh. Lakini tukapita hayo. Ilikuwa tukienda nyumbani, mzee anahangaika sana. Amtafutie pilipili hizi ni matunda <laughs> na nini. Eh, mwisho siku moja nilikuwa namtania. Nikasema naona wivu. Naona wivu kwa sababu wazazi walikuwa wananipenda. Kwa nampenda kuliko wewe. Walikuwa wananipenda. Sasa naona wamenisahau mimi. Eh. <laughs> kwa hiyo ile familia ile zote mbili zilitusaidia sana. Eh, ilipo ufiaka miaka 50 eh. Tulikwenda kanisa ni tena. Miaka 50 ya ndoa. Yeah, miaka ya man. Tumshukuru Mungu. Miaka 50 ya ndoa tulikwenda. Tukafunga upya. <laughs> Maisha yenu wakati sasa mkiendelea kukua toka ujanani ya ndoa. Mlikuwa mnapata muda pamoja na, na shughuli nyingi za kujenga taifa. Mkipata muda wenu kama wanandoa mlikuwa mnafanya vitu gani? Sisi tulipoanza kabla hata hajawa Ajawa waziri wa sheria. Mm. Tulikuwa na maisha social. Yeah. Tunapenda sana kwenda dance. Yeah. Mm. Eh, oh yes. Socialize na marafiki zetu na nini. Mm. Sasa hii kuingia katika uwaziri mkuu. Uh -huh. Imeua ile yo. Yes. Imeni... Baada ya kutoka unakwenda wapi? Tukuje kwa waziri mkuu siku moja tulitoroka pale. Tukapitia mlango hivi kutembea sisi wenyewe wawili hivi. Tunaelekea kanisani kule. Hey. Tumalize. <laughs> tumalize. Hayata isha. Ni mengi. Ila tumalize kwa sasa. Na tunapo umalize. Mesema mkwama penda mziki wa dance. Menda kudance. Ntajie tu imbo likuona upenda baba. Na mau ntajie imbo likuona upenda. Wimbo. Ah. Ah, nyimbo. Suezi kukumbuka nyimbo. Lakini najua kwamba tulikuwa tunapenda sana kucheza rumba na chachacha. Uh, rumba na chachacha. Sasa <laughs> mimi tutafuta sasa mziki wa rumba. Tuwa <laughs> napenda sana ile. Na hata 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 tulipokuwa na nafasi hizi kubwa. E, hata nilipokuwa waziri mkuu ilikuwa kama tukipata function kuna dance. Tulikuwa tunapenda kudance. Na ikafika mahali na kumbuka siku moja mzee Moyo Aliniambia huu na arrange bwana sisi ndio tunapata nafasi kwa sababu siku hizo tupati nafasi kwenda kudance. Eh yeah. lakini sasa tulipokuwa huko ukienda kudance ndio huna nafasi. Maana unataka uji mwage mwage lakini umezungukwa. <laughs> Mama anakushukuru sana. Mama anakushukuru sana kwa haya machache ambayo tumeweza kuyashukuru ya zungumzia kwenye kipindi hiki cha kwanza. Mtazamaji ni natumaini mweza kutufatiria vizuri kabisa na kuweza kujifunza kutoka kwa Jaji Joseph Sinde wa Rioba, waziri mkuu pamoja na mfamu wa kwanza wa raisi mstafu pamoja na mkewe bi Evelyn Sinde wa Rioba. Na mini mweza kujifunza mengi sana kutoka kwa sasa usiasio kufuatilia kipili kita kachofuata itakuwa nae Jaji Joseph wa Rioba tukendele kongia mengi kuhusu safari yake ya taruma, uongozi na mambo mengi, maisha ya au baada ya kwa kustaafu alijiandaa kwa namna gani yote haya utayapata katika vipindi vitakavyokuwa vikiendelea asante sana kwa kutufuatilia mimi ni Janet Leonard